വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ദ ടേം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വേടുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വേടുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വേടുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ആ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ലാബ് ലാബിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജാവേനെ കോഡ് എഴുതി അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാം എഴുതല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ലാസ്റ്റോടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ ആയല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതിനാണെന്ന് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ആദ്യം ഒരു കോഡ് എഴുതി ദെൻ അടുത്തൊരു കോഡ് എഴുതി ആ കോഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നുള്ള പറയാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വേറൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വേറെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി ആ സ്റ്റാ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ കമ്പയിൻ ചെയ്യല്ലോ അതിനാണ് എന്ത് പറയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം കുറേ പ്രോഗ്രാം കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി അടുത്ത എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആ ടൈം നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്നതല്ലേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതാ അയാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ ടൂൾസും ടെക്നോളജീസും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടൂൾസ് ടെക്നോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടൂൾസും ടെക്നോ അതായത് മോഡേൺ ടൂൾസും ടെക്നോളജീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പുതിയ ടൂൾസും ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം പറയാം അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ബിൽഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് പ്രൊസസ് എക്സെട്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസിംഗ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെ അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് എന്താണ് പുതിയ പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടൂൾസും ടെക്നിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന്
ഫാൾട്ടുകൾ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നേരെ കൊണ്ടൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഏൽപ്പിക്കുക അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് കോഡ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുക ചെയ്യുക അതായത് ഐ ടി കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ ഓർഡർ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്താ വിളിക്കും നമ്മളായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്നാൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് കസ്റ്റമർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പർ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഡെവലപ്പർ ആണെന്നാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആരാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു ഐ ടി കമ്പനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെയും ടെസ്റ്റേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിളിക്കുക ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ടേം ആട്ടോ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുള്ളതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ചെന്ന് അതായത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് പിൻ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോളേജ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ കോളേജാണ് എന്ത് ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്ത് ഡെവലപ്പർ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണം എന്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാനും ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും നമ്മളത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരത് എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സിറ്റി എല്ലാം കുറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞാൽ കുറേ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം അവർക്കറിയാം ഇന്ന ജനൽ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇന്ന വാതിൽ ഇവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇന്ന ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോഡൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കൂടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറെ തന്നെ അത് ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മിനിമൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയ ആളുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാന്ന് പിന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് ബിഗ് പ്രൊജക്റ്റ് വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതവിടെ ഫെയിലായി പോകും എഫക്റ്റീവ്നെസ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം പിന്നെ റിലയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിശ്വസ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ വേണം പിന്നെ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് വേണം എന്താണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് നന്നായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്ത് മാത്രമേ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസ്തതയുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതിയിലൊരു ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് റിലയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ അതായത് ഇപ്പം